നമസ്കാരം നമ്മുടെ ശിവഗിരിയിൽ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ തീർത്ഥാടനം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ജനലക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് അവരടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് അവർ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള വിശേഷങ്ങളെല്ലാം തിരക്കാം അമ്മയുടെ പേരെന്താണമ്മ എന്താണ് പൊന്നമ്മ പൊന്നമ്മ എവിടെ നിന്ന് വരുവാണമ്മ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചങ്ങനാശ്ശേരി എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ടോ അതോ ആദ്യമായിട്ടാണോ അപ്പൊ അമ്മയുടെ എല്ലാ വർഷവും വരാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിൽ തട്ടിയ ഒരു അനുഭവം ഒന്ന് പറയാമോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് വിശ്വാസമുണ്ട് അപ്പൊ അമ്മ ആരുടെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് മോളും കൊച്ചുമോളും എല്ലാ വർഷവും എല്ലാരും കൊണ്ടാണോ വരുന്നത് അമ്മ ഏത് സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോ ഇനി അടുത്ത വർഷവും വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലേ തീർച്ചയായും അനുവദിക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് മോളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം മോളുടെ പേരെന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മുപ്പതാം തീയതി ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്റെ മകന്റെ ഒരു കുഞ്ഞില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വർഷം വരുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണാനും എന്തായാലും എന്ത് അറിഞ്ഞാ മതി എന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം വെച്ചിട്ട് പോയി എനിക്കത് സാധിച്ചു വന്നു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞുണ്ടായി ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ അവിടെ പരിശോധനയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഗർഭിണിയാണ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പ്രസവിച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഊട്ടും ചോറ് ഊട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ബാവയ്ക്ക് ഇപ്പൊ നാല് മാസം പ്രായേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ മാസം ആൺകുട്ടി ആയോണ്ട് ആറ് മാ ഏഴു മാസവും ആകണം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ദൂരമായോണ്ട് ഞങ്ങൾ ഏഴാം മാസത്തിൽ ചോറ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ വരും അടുത്ത അടുത്ത വർഷം വരുമ്പോ വാവനയും കൊണ്ടുവരും കൊണ്ടുവരും തീർച്ചയായിട്ടും കാണിച്ചു വരും മഠത്തിന്റെ പേരെന്നാ എന്റെ പേര് ആര്യ ആര്യ അമ്മാമേനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു എന്റെ പേര് മിനി കിഷോർ ലതാ വിനോദ് ശ്രീലക്ഷ്മി സോമൻ ശ്രീലക്ഷ്മി സോമൻ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടെ നിങ്ങൾ നാല് പേരും കൂടെ ആണോ ഇറങ്ങിയതെന്ന് സാരഥി കുവൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എസ് എൻ ഡി പിയിലെ ഒരു സംഘടന ആറായിരം പേരുള്ള സംഘടന കുവൈറ്റിലല്ല അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ അറുപത്തിരണ്ട് പേര് തീർത്ഥാടനത്തിന് വന്നതാണ് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് തീർത്ഥാടനത്തിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന അറുപത്തിരണ്ട് പേരുണ്ട് പല സ്ഥലത്താണ് ഇന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഞങ്ങൾ വൈകിട്ട് കണ്ടുകൂട്ടും നാളെ ഞങ്ങളുടെ സ്പെഷ്യൽ പദയാത്രയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ധർമ്മപതാക ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തേടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗമായ ശിവഗിരിയില് വന്നിരിക്കുവാണ് ശാരദാമ്മയുടെ മുന്നിൽ വരും ഇനി ഞങ്ങൾ ഓവു വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കും ഇന്ന് വൈകിട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ തിരിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഭർത്താവ് പോവും പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എന്നാ പോണത് മറ്റേ നല്ല രണ്ടാം തീയതി ആയിട്ടില്ല ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാ വീട്ടിലൊക്കെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുംബൈ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ശ്രീനാരായണം ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കുടുംബം സംഗമ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളിപ്പോ അത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരാഴ്ച ഒരു ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ മണ്ണിൽ വന്ന് ഇവിടെ തന്നെയാ താമസിക്കുന്നത് ദൈവദശകം ഹാളിലാ താമസിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞങ്ങള് ഓവ് വെള്ളത്തിലൊക്കെ പോയി ഞാൻ കുളിച്ചു ഗോശാല ഗോശാലയിൽ പോയി എനിക്ക് ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഗുരു ഇത്രേ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇവിടം വരെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണോ ആദ്യമായിട്ട് തീർത്ഥാടനത്തിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടുന്ന് വന്ന പക്ഷെ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ എല്ലാവരെയും കണ്ടു എനിക്ക് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗം എൻ്റെ സ്വർഗം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് ഇപ്പം പോകാൻ തിരിച്ചു പോകാനെ തോന്നുന്നില്ല എല്ലാ വർഷവും എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരണം ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് വരണം ഒരു ഒരു അനുഭവം അതിൽ ധാരാളം ജീവിതത്തിലും പല അനുഭവങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം പറയാമോ എന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വലിയ ഇവരെല്ലാവരും സാക്ഷികളാണ് എനിക്ക് വലിയൊരു അസുഖം വന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഒരൊറ്റ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഭഗവാൻ എന്നെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്തുവാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ
വളരെ സന്തോഷം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് കുവൈറ്റിൽ മോന് മോള് മോന് ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇപ്പം പഠിക്കുന്നു മോള് നാട്ടിൽ തന്നെ ഈ വർഷം ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു അവൾ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ മോള് അടുത്ത വർഷം നീറ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ബ്രില്യൻറ്റിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വന്നതാണ് ഒത്തിരി ആ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥാടനത്തിന് വരാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഒന്നും രണ്ടും പ്രാവശ്യം വരാറുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട് കഴിഞ്ഞ അല്ല ഇതെൻ്റെ വീടല്ല ഇതെൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഹോം എന്ന് പറയാം അത്രയ്ക്ക് ഭഗവാനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വീട്ടിൽ ഞാൻ അച്ഛൻ അമ്മ മോന് ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് കോയിട്ടിലാണ് ഞാനും മോനും ഇപ്പം നാട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആയതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ പോകും മോന് കുഞ്ഞ് മോന അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് വന്നതാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഒന്നര വയസ്സ് ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട് പുറത്തുണ്ട് ആ ആ വണ്ടിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നാഗമ്പടും പദയാത്രയിൽ നിന്ന് പദയാത്ര നടന്ന് തുരുത്തി വരെ വന്ന് അത് കഴിഞ്ഞൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് വീണ്ടും ആ ഇന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ പകുതിക്ക് വെച്ചിട്ട് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നതാണ് മോനും ഉണ്ട് ഞാനും ഉണ്ട് തീർത്ഥാടനമാണ് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടില് ഭഗവാന്റെ റിക്ഷയുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം എല്ലാരും കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം അത്രയും ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്ന് ഈ വർഷം വന്ന് ഇനി ഭഗവാൻ എല്ലാ വർഷവും വരാനുള്ള കാരുണ്യവും ആയുസും ആരോഗ്യം തരട്ടെ എവിടെയാണെങ്കിലും ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്
അമ്മന്റെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവും മക്കളും എല്ലാരുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ശശി മക്കള് മക്കള് ശാങ്കുമാർ ശാരിക നിഷ നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ അതെ 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 കൂടി വരുന്നു വരുന്നു വളരെ സന്തോഷം ആ വരും ഞാനിപ്പം എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എട്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് മക്കള് മരുമക്കളൊക്കെ എല്ലാരും ഉണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം മനസ്സിനൊരു കുളിർമ എല്ലാരും കൂടെ നടന്നു വരുന്ന അങ്ങനെ ക്ഷീണം ആവശ്യതയൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ക്ഷീണം ഒന്നുമില്ല ഭഗവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപാകടാശം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വെയിലും താണ്ട് ഇവിടം വരെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ പേരെന്താണ് രാധാമണി രാധാമണി ഭർത്താവുണ്ട് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് കൊച്ചു മക്കളുണ്ട് മരുമക്കളുണ്ട് എത്ര മക്കളാണ് മൂന്ന് പേര് രണ്ടു പേര് അടുത്തുണ്ട് മോളെ കട്ടി ചേച്ച് മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് മോക്ക് മൂത്തവന് ഒരു മോളേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തേന് രണ്ടു പിള്ളേരുണ്ട് ഭാര്യ ഇല്ല ഭാര്യ ഇട്ടിട്ട് പോയി എത്ര വർഷമായിട്ട് അമ്മ ഇവിടെ വരികയാണ് ഇപ്പം അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് വരുമ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളും ഈ വർഷം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അമ്മക്ക് ഫീൽ ചെയ്തോ ഇല്ല എപ്പോഴും വരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അതെ എപ്പോഴും എല്ലാരും ആയിട്ടും ജോളി ആയിട്ട് തന്നെയാണോ വരുന്നത് അതോ വീട്ടിലുള്ളവരെയും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായോണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല അല്ല അല്ലാതെ എല്ലാരും വരുമ്പോ അവരുടെ കൂടി വരും എല്ലാരുടെയും കൂടെ വരുമ്പോ ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്ന് പറയാമോ കുടുംബത്തിൽ നല്ല സന്തോഷം സമാധാനം ഉണ്ട് വഴക്കും വെള്ളം ഒന്നും ഇല്ല നല്ലതായിട്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കട്ടെ ഇപ്പോ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ശിവബാബു ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ ശിവബാബു ചേട്ടന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ചേട്ടൻ നമസ്കാരം ഞാന് തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലാണ് അതെ എല്ലാ വർഷവും തീർത്ഥാടനത്തിന് എത്താറുണ്ടോ എത്താറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി ഒരു തീർത്ഥാടകനായി ഇവിടെ വരികയും ശിവരി മഠത്തിന്റെ സേവകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്യുകയാണ് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് വരികയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേയും ഇപ്പോഴുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്ന് എൻ്റെ വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ വരികയാണ് ഇന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ അറുപത് വയസ്സ് തികയുന്ന ഒരു തീർത്ഥാടനം കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നാട്ടിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്നും അവരൊരു തീർത്ഥാടകരായി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വിഷമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനങ്ങളിൽ എത്ര പേർ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് അത് കാണുന്നുണ്ട് ഡിഫറൻസ് കാണുന്നുണ്ട് പണ്ട് ഇത് കേൾക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു താല്പര്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ജനങ്ങൾ കൂടിയത് കൊണ്ട് അവിടെ കുറവ് ഉള്ളതല്ല പക്ഷേ ഈ വരുന്ന ആളുകളിൽ ഒരു അൻപത് ശതമാനം പേര് പോലും ആ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ തന്നെ അവരൊരു ഘോഷയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അതാണ് ചേട്ടൻ ആ ഒരു ഡിഫറൻസിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ളതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെ അതെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ധാരാളം പേര് ധാരാളം പേരുണ്ട് പിന്നെ ഞാനൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ കൂടി നടത്തുന്നുണ്ട് ഗുരുവീഷ്ണം മാസി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു പത്ത് അയ്യായിരം പേര് ഗുരുവിൻ്റെ പേരിൽ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു സമ്പാദ്യം അതൊരു വലിയ സമ്പാദ്യമാണ് വലിയൊരു സമ്പാദ്യമുണ്ട് വളരെ കുട്ടിക്കാലം മുതലാണ് ഇപ്പം നാൽപ്പത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വന്തമായി നാൽപ്പത് വർഷമായി ഞങ്ങൾ പദയാത്രകളും ഇതെല്ലാം സംഘടിപ്പിച്ച് വരികയായിരുന്നു ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഗുരു നിത്യ ജയനിധിയുടെ ലേഖനങ്ങൾ വായിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കനക ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൽ ഞാനിതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ശാശ്വതിയാനന്ദ സ്വാമി ആയിരുന്നു അന്നത്തെ സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് എനിക്കൊരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ പ്രചോദനം പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് സാംബശിവൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം അത് ഇന്നും എന്നും കേട്ടാലും മതി വരാത്ത ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ കഥാപ്രസംഗം അപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഇപ്പോൾ പേട്ടയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ബസ്സിലാണോ അതോ എല്ലാ ദിവസവും വന്നു പോവാണോ ഞാൻ മിക്കവാറും വര
ഗുരുകുല കൺവെൻഷനിൽ ഇരുപ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി മുതൽ ഗുരുകുല കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ സെമിനാറുകളിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുകയും അവിടുത്തെ ചർച്ചാ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഗുരു മുനിനാരായണ പ്രസാദിൻ്റെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ പ്രവചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലും പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ലേ മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ എനിക്ക് ബുക്ക് സ്റ്റാളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ യാ എന്തെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ ജനം നോക്കി കാണുകയും എന്തെങ്കിലും കുറ്റങ്ങളോ കുറവോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആളുകളുടെ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും അവരുടെ സൗകര്യക്കുറവോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തീർത്ഥാടന കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു കൺവീനറും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ കമ്മിറ്റികളിൽ സ്വാമിമാരുടെയൊക്കെ സ്വകാര്യമായും അല്ലാതെയും ഒക്കെ അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടായത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി കണ്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കുടിവെള്ളമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് കുടിവെള്ളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുടിവെള്ളം വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ പതുക്കെ നടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് അമ്മമാരെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി സാധാരണ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഓടും അയ്യോ വേണ്ട പേടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ അമ്മാമ്മ എനിക്കിവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ തന്നെ എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ച് ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പേടിയില്ല ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഒന്നാം തീയ പോകുള്ളൂ ഒന്നാം തീയ പോകുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കും ഇരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും വരും എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും അവര് വാന്തിയാലാ പോകുന്ന ഇതാ ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടു കൂടി പോയി ഒന്നാം തീയതി വരും വരും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ തന്നെ തിരിച്ചു അവര് വണ്ടിക്കാ വരുന്നത് അനുഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മരിക്കുന്ന വരെ ഇവിടെ വരണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നും വരണം എന്നൊരു സന്തോഷം അത്രേ ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വർഷത്തോളം ആയി ആദ്യമായിട്ട് വന്ന ഞങ്ങൾ ശാഖന്ന് വരും ഞങ്ങളുടെ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് വരും അങ്ങനെ വന്ന് 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 പിന്നെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്രെയിനായി അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് വന്ന ആദ്യമായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ തന്നെയാ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടി പോയിരുന്നു അതെ ഇഷ്ടവാ മണ്ണെ വന്ന് നിക്കുന്നത് ഈ മണ്ണ് ചവിട്ടി നിക്കുന്നത് ഇഷ്ടവാ ഞങ്ങൾ ഗുരുപൂജ ഉണ്ണും നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം കുട്ടികൾ ടൂർ വരുന്ന പോലെ എല്ലാരും ഭക്തി സാന്ദ്രമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ വരാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പൊ അമ്മ എത്ര നാളായിട്ട് വരികയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് നാളിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അമ്മയുടെ പേരെന്താണ് രമണി രമണി അപ്പൊ അമ്മ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങള് ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് ചേർത്തല താലൂക്കിൽ പട്ടറക്കാട് പഞ്ചായത്ത് ആ ഈ ഒരു എല്ലാരും കൂടെയാണ് വന്നത് ഒരുമിച്ച് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഞങ്ങള് വണ്ടി എടുത്താ വന്നു പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി പ്രൈവറ്റ് വണ്ടി വിളിച്ചിട്ട് ഇത്രയും ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ എല്ലാരും എൻജോയ് ചെയ്ത് വന്ന് കാണും അല്ലെ അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഏതെങ്കിലും മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പങ്കുവെക്കാമോ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഗുരുദേവന്റെ പേരിൽ അത് മാസത്തില് വയൽവാരം യൂണിറ്റ് നമ്മുടെ വയൽവാരം യൂണിറ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഞ്ചാം നമ്പരാ വയൽവാരം എനിക്ക് ഗുരുദേവനെ ഇങ്ങനെ സേവിക്കാനും കാണാനും പജിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്ക് നല്ല ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ക്ലേശങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അന്നദാനത്തിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് ഇതുവരെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇല്ലാതെ പോയിക്ക
മോൻ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ടൂർ ഓടാൻ പോയിരിക്കാണ് ആലപ്പുഴ തന്നെ പുറത്തേക്കും ഒക്കെ പോവും ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവും അപ്പൊ അഞ്ചാറ് ദിവസമായി അതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് വന്ന് അടുത്ത് എവിടെയോ വന്നപ്പ വന്ന് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മോനെ കൊണ്ടുവരുവോ മോനെ വിളിക്കാം കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത് ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്ലാനിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആയി ഉണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് അതിന് അമ്മ എന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ ആ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കീർത്തന ഒന്ന് പാടാമോ ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളങ്ങ് കൈവിടാതിരുന്നു ഞങ്ങളെ മാവികൻ നീ ഭവാർദ്ധിക്കോരാവിവൻ തോണി നിൻപദം ഒന്നൊന്നായ എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണം പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും നമസ്കാരം സാർ സാറിന്റെ പേരെന്ന് പറയാമോ എന്റെ പേര് സതീഷ് ബാബു പി ബി സാറ് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ വരാറുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ മുതലേ എൻ്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം അമ്മയോടൊപ്പം വരാറുണ്ട് സാറിൻ്റെ വീട് എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ വീട് മാവേലിക്കരയാണ് മാവേലിക്കര തെക്കേക്കര പഞ്ചായത്തിലാണ് വീട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും എനിക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് മൂത്ത മകൻ വാങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് അവൻ കാനഡയിലാണ് വൈഫും എല്ലാ മകൻ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണല്ലേ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരി സഹോദരികളെയും ഒക്കെ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ തീർച്ചയായും വസുദൈവ കുടുംബം എന്നാണല്ലോ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് തന്നെയാണ് അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിന് ആചരിക്കുന്നവ അപരൻ സുഖത്തിനായി വരണമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മളായി തന്നെ കാണുവാനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചൈതന്യം തന്നെയാണ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നത് എന്ന് കാണുവാനുമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എല്ലാവരും ആത്മ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എത്ര പേരെയാണ് സാർ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് പേരായിരുന്നു നമ്മുടെ പടയാ മൂന്ന് ദിവസം പടയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവസാന ദിവസം പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറോളം നമ്മുടെ തീർത്ഥാടകർ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത്രയും പേരെ നിയന്ത്രിച്ച് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ടാസ്ക് ആയിട്ടാണോ തോന്നിയത് അതോ എളുപ്പമായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു കാരണം പദയാത്രികരെല്ലാം ഈശ്വരൻ ഗുരുവിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അവർ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരുന്നു സ്വയം അവർക്കൊരു അച്ചടക്കം ഒരു നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അവരെ വളരെ വേഗം അവരെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു മനസ്സായിരുന്നു അതെ അതെ തീർച്ചയായും ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടായില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള അനുഭവം ഗുരുദേവനെ കാണാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കാൻ പറ്റി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമായിട്ട് കാണുന്നു അല്ല അല്ല ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു പദയാത്രയോടനുബന്ധിച്ച് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാ വർഷം വരണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം മമ്മിയുണ്ട് പിന്നെ മമ്മിയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി കൂട്ടുകാരിയുടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ പപ്പ മമ്മി അനിയൻ അനിയൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കാനായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോയേക്കുവാണ് ഞാൻ അമൃതയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ക്വാളിറ്റി ഡിവിഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചേച്ചിയുടെ ലൈഫില് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുദേവനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഏതൊരു മെത്തഡോളജിയാണ് ഗുരുദേവൻ ഫോളോ ചെയ്തത് എങ്ങനെ ആൾക്കാരിൽ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ സാധാ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ആൾക്കാരെ മാറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു കേട്ട് അറിയാൻ പറ്റും നല്ലതായിട്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടി ഇവിടെ വരുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു മൈൻഡ് ഒന്ന് ആ അതെ അതെ അതെ